നമസ്കാരം എൻ സി ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സിജി ജോസ് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ബ്രാൻഡ് ഷോറൂമിനൊപ്പം കിച്ചൺ അപ്ലയൻസുകളുമായി ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസിംഗിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗം ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം എൻ എച്ച് പുതുക്കാട് മണലിപ്പുഴയിൽ തല നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ അസം സ്വദേശിയുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ആംബുലൻസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന പരാതിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ അന്വേഷണം തുടങ്ങി തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സി പി എം അളകപ്പ് നഗർ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന് വെണ്ടൂരിൽ തുടക്കമായി സി പി എം പറപ്പൂക്കര ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയും ഇരിങ്ങാലക്കുട ദീപാഞ്ജലി ആയുർവേദ ക്ലിനിക്കും സംയുക്തമായി തൊട്ടിപ്പാളിൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു അവിട്ടപ്പിള്ളി പാടശേഖരത്തിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റ് അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി പരാതി ദ്വാദശ നാമപ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഭാരതത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രമായ ആനന്ദപുരം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ കളമെഴുത്തുപാട്ടും നാളികേരമേറും നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കൊടകരയിൽ അറിയിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി മണലിപ്പുഴയിൽ തല നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ അസം സ്വദേശിയുടേതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു മൊബൈൽ ഫോണിലെ സിം മറ്റൊരു ഫോണിൽ ഇട്ടപ്പോഴാണ് പോലീസിന് നിർണായക സൂചന ലഭിച്ചത് മലപ്പുറത്ത് ജോലിക്കെത്തിയ അസം സ്വദേശിയുടെ സിം കാർഡാണ് ലഭിച്ചത് കാണാതായ അസം സ്വദേശിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം സഹോദരൻ ഫോണിൽ നൽകിയ സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് പോലീസും അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അസം സ്വദേശിയുടെ വിവരങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും സഹോദരൻ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ അസം സ്വദേശിയുടെ സഹോദരൻ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തുകയായിരുന്നു മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫലം പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ മലപ്പുറത്ത് ജോലിക്കെത്തിയ അസം സ്വദേശി തൃശൂരിലെത്തിയത് എന്തിനെന്നും സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞായറാഴ്ചയാണ് മണലിപ്പുഴയിൽ നെന്മണിക്കര കടവിൽ തലയില്ലാത്ത പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പുഴയിലൂടെ വഞ്ചിയിൽ പോയിരുന്നവരാണ് വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് ആംബുലൻസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന പരാതിയിൽ നടനും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ അന്വേഷണം തുടങ്ങി തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് സി പി ഐ തൃശൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സുമേഷ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ എ സി പി സുമേഷിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെയും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് പൂര ദിവസം ആംബുലൻസിൽ തിരുവമ്പാടിയിലെത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഗതാഗത കമ്മീഷണർ തൃശൂർ ആർ ടി ഒ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസറോടാണ് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സി പി എം അളകപ്പ് നഗർ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന് വെണ്ടൂരിൽ തുടക്കമായി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പി എസ് വിനോദ് സജന ഷിബു സി പി എം കൊടകര ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി കെ ശിവരാമൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി എ രാമകൃഷ്ണൻ കെ വിവേക് ടി വി രാജേഷ് സോജൻ ജോസഫ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സി പി എം പറപ്പൂക്കര ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയും ഇരിങ്ങാലക്കുട ദീപാഞ്ജലി ആയുർവേദ ക്ലിനിക്കും സംയുക്തമായി തൊട്ടിപ്പാളിൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി എ രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബീന സുരേജൻ അധ്യക്ഷയായി കെ കെ രാമകൃഷ്ണൻ എം ആർ രഞ്ജിത് എം ജി രാധാമണി പി ആർ രാജൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഡോക്ടർ ടി ദൃശ്യ ഡോക്ടർ ധന്യ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള കണ്ണടകളുടെ ശേഖരവുമായി ജെ ജെ ഒപ്റ്റിക്കൽസ് പുതുക്കാട് ബസാർ റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നേത്ര പരിചരണ രംഗത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ നേരിട്ടറിയാനും വിലക്കുറവിൽ അനുയോജ്യമായ കണ്ണടകൾ സ്വന്തമാക്കാനും അവസരമൊരുക്കിയാണ് ജെ ജെ ഒപ്റ്റിക്കൽസ് പുതുക്കാട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജെ ജെ ഒപ്റ്റിക്കൽസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പുതുക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷാജു കാളിയങ്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ജോജു ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി പുതുക്കാട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് എൻ ആർ ജോഷി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ജോ
ഒൻപത് നാല് രണ്ട് ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് പൂജ്യം ആറ് മറ്റൊരു ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് എട്ട് നാല് ഏഴ് എട്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് എട്ട് രണ്ട് നമുക്കറിയാം സാധാരണക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണട ഇല്ലാതെ മറ്റു വായിക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ ടി വി കാണാനോ മൊബൈൽ നോക്കാനോ പോലും സാധിക്കാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരും വ്യാപകമായി നമ്മൾ കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കണ്ണടയും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വലിയ വിലയാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പുതുക്കാട് ബസാറിൽ കണ്ണട വ്യാപാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അധികം കടകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ന്യൂ കട ഇവിടെ തുടങ്ങി അതുപോലെ പല ഓഫറുകളും ഇവര് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം പ്രമാണിച്ച് പല ഓഫറുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് അത് ഉപയോഗപ്രദമായി തീരട്ടെ ഈ സ്ഥാപനം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് കണ്ണുണ്ടായാൽ പോരെ കാണണം അത് മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇത് തീരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു അറിവില് ഇവിടെ ഒരു പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ കുറവുകൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധിച്ച് അതിനനുയോജ്യമായ കണ്ണടകൾ കൊടുക്കാനും അത് അവർക്ക് എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ അംഗത്തെ കൂടി കിട്ടി എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ പുതുക്കാട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പുതുക്കാട് ബസ്സാ റോഡിൽ ജയജ് ഒപ്റ്റിക്കൽസ് എന്ന സ്ഥാപനം തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കും കാഴ്ച പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം റീഡിംഗ് ഗ്ലാസുകൾ സൺ ഗ്ലാസുകൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫ്രെയിമുകൾ ലെൻസുകൾ എല്ലാം മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അവട്ടപ്പിള്ളി പാടശേഖരത്തിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റ് അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി പരാതി കൃഷിവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പാടശേഖര സമിതി അംഗങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകി മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം കർഷകരുള്ള പാടശേഖര സമിതിയിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് അനധികൃതമായി ഇരുമ്പുവേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതായാണ് പരാതി ഉയർന്നത് ഇത് മറ്റ് കർഷകർക്ക് ജലസേചനത്തിനും കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളും മറ്റും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും തടസ്സമാകുമെന്നും കർഷകർ പറഞ്ഞു കൂടാതെ കർഷകർക്കും കൃഷിക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ പാടശേഖരത്തിൽ കമ്പിപ്പുല്ല് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതായും ഇവർ പറയുന്നു അധികൃതമായിട്ട് നമ്മുടെ പാടത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് അതായത് പാടത്ത് കമ്പിവേലി കുഴിച്ചിട്ട് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാൻ ഭാഗത്തിൽ കമ്പിവേലികൾ കുഴിച്ചിടുക അതേപോലെ തന്നെ പാടത്തിന് വിളക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പിപ്പുല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈസ് പുല്ലുകളൊക്കെ വരമ്പത്തൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റത്തൂർ കൃഷി ഓഫീസിൽ പരാതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമാണെന്നും ഇതിന് പഞ്ചായത്തിന്റെയോ കൃഷിഭവന്റെയോ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് നൽകി ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി തരിശിട്ട ഭൂമിയിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഇത് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാടത്തിൻ്റെ വരമ്പത്ത് വിഷാംശമുള്ള പുല്ല് നട്ട് പിടിപ്പിച്ചേക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷിക്ക് പോകാനായിട്ട് തടസ്സമായ പുല്ലാണത് മേലുകൊണ്ട മുറി വേൽപ്പിക്കണ പുല്ലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരമ്പത്ത് കൂടി നടക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പുല്ലാണത് കമ്പി പുല്ലെന്നാണ് അതിനെ പറയണത് എല്ലാവരും നശിപ്പിച്ച് കളയണ പുല്ലാണത് ആ പിന്നെ വീണ്ടും വന്നു കൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പേര് കിടന്നാ മതി വരാനായിട്ട് ആ ഒരാള് മനഃപൂർവ്വം അവര് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചേക്കണമെന്നാണ് വെണ്ടോർ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ കൃപാഭിഷേകം ബൈബിൾ കൺവെൻഷന്റെ ഭാഗമായി ജെറീകോ പ്രയർ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇടവകയുടെ എല്ലാ കുടുംബ യൂണിറ്റുകളിലൂടെയും ഇടവക അതിർത്തികളിലൂടെയും റോസ മിസ്റ്റിക്ക മാതാവിന്റെ രൂപം വഹിച്ചുള്ള പ്രദക്ഷിണം നടത്തി വികാരി ഫാദർ ജോസ് പുന്നോലിപ്പറമ്പിൽ സഹവികാരി ഫാദർ ബെൻവിൻ തട്ടിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ദ്വാദശ നാമ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഭാരതത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രമായ ആനന്ദപുരം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ കളമെഴുത്തുപാട്ടും നാളികേരമേറും നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കൊടകരയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉപദേവനായ അയ്യപ്പ സ്വാമിക്കാണ് കളമെഴുത്തുപാട്ട
കൈതയ്ക്കൽ ദിവാകരൻ നമ്പൂതിരി ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് വിജയകുമാർ മണാളത്ത് സെക്രട്ടറി രമേശ് കാനാട് ശ്രീനിവാസൻ കൊറവങ്ങാട്ട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വിജയദശമിയോടനുബന്ധിച്ച് കോടാലി കൊറിയച്ചാൽ ശ്രീ ദുർഗ കിരാത പാർവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചാരമേള പരിശീലന കളരി ആരംഭിച്ചു ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചുണ്ണി കർത്തായും സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കടുപ്പശ്ശേരിക്കാരനും ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചുണ്ണി കർത്ത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊടകര ഉണ്ണിയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു പേരാണ് പഞ്ചാരിമേള പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത് കൊടകര ഉണ്ണിയെ ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ ഭക്നി മണ്ഡൽ ഭാരവാഹികൾ മേള പരിശീലന കളരിയിലേക്ക് വന്നവർ എന്നിവർ ചേർന്ന് പൊന്നാടാണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കടുപ്പശ്ശേരിക്കാരൻ ട്രഷറർ ഷനോജ് വെട്ടിയാട്ടിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ് വെട്ടിയാട്ടിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബാബു കവുങ്ങൻ പിള്ളി ഭക്നി മണ്ഡൽ സെക്രട്ടറി ഷീല രാജൻ പ്രസിഡന്റ് സരസ സുരേഷ് ട്രഷറർ വത്സ തച്ചപ്പിള്ളി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു റാം മനോഹർ ലോഹ്യയുടെ അൻപത്തിയേഴാമത് ചരമ വാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആർ ജെ ഡി ആമ്പല്ലൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റി ലോഹ്യ ജെ പി സ്മൃതി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ആർ ജെ ഡി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാജൻ മഞ്ഞളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർ ജെ ഡി പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ഐ സേവ്യർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ രവീന്ദ്രൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ഐ പി കുട്ടൻ പി വി അനിൽകുമാർ എം വി വാസു പി വി ജയൻ റപ്പായി ആളുക്കാരൻ എം വി പ്രദീപ് പമ്പ വാസൻ കളരിക്കൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഒല്ലൂർ സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിലെ വിശുദ്ധ റപ്പായൽ മാലാഖിയുടെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വാഹന വെഞ്ചിരിപ്പ് നടന്നു ഒല്ലൂർ സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ആന്റണി ചിറ്റിലപ്പിള്ളി അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിമാരായ ഫാദർ ഷിൻഡോ മാറോക്കി ഫാദർ ആൽബിൻ ചൂണ്ടൽ എന്നിവരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പള്ളി ഗ്രൌണ്ടിൽ വാഹന വെഞ്ചിരിപ്പ് നടന്നത് കൈക്കാരന്മാരായ പോൾ കുണ്ടുകുളം ആന്റണി ചുങ്കത്ത് റാഫി ചെമ്മണം സെബി വല്ലച്ചിറക്കാരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പച്ചക്കറി കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പോഷക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് വെണ്ടയ്ക്ക ധാരാളം പോഷകങ്ങളുടെ കലവറയായ വെണ്ടയ്ക്ക നിരവധി രോഗങ്ങളെ അകറ്റുന്നു റിപ്പോർട്ട് കാണാം വെണ്ടയ്ക്ക കറി രൂപത്തിൽ കഴിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നവർ കുറവാണ് വെണ്ടയ്ക്ക കഴിച്ചാൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ ചെറുതല്ല ഫൈബർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ദഹന പ്രക്രിയ സുഖമമാക്കി മലബന്ധം എന്ന പ്രശ്നത്തെ അകറ്റുന്നു ഫൈബർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ദഹന പ്രക്രിയ സുഖമമാക്കി മലബന്ധം എന്ന പ്രശ്നത്തെ അകറ്റുന്നു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ നാശത്തിൽ നിന്ന് കരളിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വെണ്ടയ്ക്ക ശീലമാക്കിയാൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും വെണ്ടയ്ക്കയിൽ വിറ്റാമിൻ എ സി ഇ സിങ്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ മികച്ച പ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരിക്കാനും വെണ്ടയ്ക്ക ഉത്തമമാണ് എല്ലുകളുടെയും ശരീരത്തിന്റെയും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ വൈറ്റമിനുകളാലും മിനറലുകളാലും സമ്പുഷ്ടമാണ് വെണ്ടയ്ക്ക വൈറ്റമിൻ എയോടൊപ്പം തന്നെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളായ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ സെന്റിൻ ലൂട്ടീൻ എന്നിവയും ഉള്ളതിനാൽ കാഴ്ചശക്തി കൂട്ടാനും ഉത്തമമാണ് ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് വെണ്ടയ്ക്ക ചുവക്ക രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വെണ്ടയ്ക്ക സഹായകമാണ് രാത്രി ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ടുവച്ച ശേഷം രാവിലെ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പ്രമേഹം തടയുന്നതിന് നല്ലതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥ ഇന്ന് കൂടിയ ചൂട് ഇരുപത്തൊൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ ചൂട് ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തൃക്കൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ താൽക്കാലികമായി നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ നിയമനം അർഹരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ജി എൻ എം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കേരള നഴ്സിംഗ് കൌൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയാണ് യോഗ്യത യോഗ്യരായവർ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് മുൻപായി യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി തൃക്കൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ എട്ട് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് ഒൻപത് അഞ്ച് അളകപ്പ നഗർ ത്യാഗരാജ് ആർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തെ നിലവിൽ ഒഴിവുള്ളതും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ലാറ്ററൽ എൻട്രി ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ കോളേജിൽ വെച്ച് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നു പ്രവേശനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ
ആറ് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില സ്വർണം ഗ്രാമിന് ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ പവന് അൻപത്താറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപ ചെങ്ങാലൂർ സ്നേഹപുരം അക്കരക്കാട്ടിൽ സുരേഷ് കുമാർ അന്തരിച്ചു അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി ചന്ദ്രപതിയാണ് ഭാര്യ അശ്വനി അഭിജിത്ത് എന്നിവർ മക്കളും അനൂപ് മരുമകനുമാണ് മണ്ണംപേട്ട പുതുശ്ശേരി തെക്കുംപുറം ഈനാശു ഭാര്യ ആനി അന്തരിച്ചു എൺപത്തേഴ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി വത്സ ഫ്ലോറി ആൻഡ്രൂസ് പോൾ ഷീബ എന്നിവർ മക്കളും ആന്റണി ലാലി ബേബി റീന പരേതനായ് വർഗീസ് എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് വെള്ളിക്കുളങ്ങര കുറിഞ്ഞിപ്പാടം നാരക്കാട്ട് തോമസ് മകൻ ഷിനോ അന്തരിച്ചു മുപ്പത്താറ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി വരന്തരപ്പള്ളി പറമ്പേൻ പത്മനാഭൻ മകൻ നിശാന്ത് അന്തരിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി എറവക്കാട് മാമ്പ്രവളപ്പിൽ കുട്ടൻ അന്തരിച്ചു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് വീട്ടുവളപ്പിൽ മണിയാണ് ഭാര്യ രാകേഷ് ബിന്ദു എന്നിവർ മക്കളും അനിത ഗോപാലൻ എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ബ്രാൻഡ് ഷോറൂമിനൊപ്പം കിച്ചൺ അപ്ലയൻസുകളുമായി ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസിംഗിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗം ആക്ടീവ് അറ്റ് ഹോം എൻ എച്ച് പുതുക്കാട് മണലിപ്പുഴയിൽ തല നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ അസം സ്വദേശിയുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ആംബുലൻസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന പരാതിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ അന്വേഷണം തുടങ്ങി തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സി പി എം അളകപ്പ് നഗർ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന് വെണ്ടൂരിൽ തുടക്കമായി സി പി എം പറപ്പൂക്കര ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയും ഇരിങ്ങാലക്കുട ദീപാഞ്ജലി ആയുർവേദ ക്ലിനിക്കും സംയുക്തമായി തൊട്ടിപ്പാളിൽ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു അവിട്ടപ്പിള്ളി പാടശേഖരത്തിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റ് അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി പരാതി ദ്വാദശ നാമപ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഭാരതത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രമായ ആനന്ദപുരം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ കളമെഴുത്തുപാട്ടും നാളികേരമേറും നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കൊടകരയിൽ അറിയിച്ചു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു പുതുക്കാട് മേഖലയിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ വാർത്താ ക്ലിപ്പുകളും ഡെയിലി ന്യൂസും എൻ സി ടി വി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിന്റെ പ്രീമിയർ സംപ്രേഷണം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി പത്തിന് പുതുക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധികളിലെ സമഗ്ര വാർത്തകൾ അറിയാൻ എൻ ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം